Hello guys, welcome back to my English class. In today's class, I am going to teach you the lesson Science and Hope of Survival Summary in Kannada Read Presented by Kavira Jirige, GHS Gadikeshwar In this class, I am going to teach you the lesson Science and Hope of Survival Kristinоров கேலிஸ் போரோக் அவரு வித்தியானமத்து பதுகுளிவா பரவசே அன்னவது இவன்து பாட்டதார் டைடலிதே அந்தரே எல்லி வித்தியானிருத்தேல்லி பதுகுளிவா வந்து பரவசே இருத்தே அன்னது இ பாட்டதார் டைடலாகிருத்தே இ பாட்டவன பரத்தாரு கேலிஸ் போரோக் அவரு so about the author நோடனா கவி பர்ச்சைமான் लॉस एंजल से इतना कंटा वंदु कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ले वरु कल तिद्रु ही वो ही वाज द रिसर्च ग्रुप लीडर ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर अर्थक्वेक प्रेडिक्शन थेरी एंड मैथमेटिकल जियोफिजिक्स रसेन एकेडमी ऑफ साइंस अंदर एक कैलिस बोरक अवरु वंदु नायकोत्तवाना वाइस He was also co-director and founder of a research program on non-linear dynamics and earthquake prediction of the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics. अंदर थियोरेटिकल फिजिक्स अन्ना वंदो अबुल कलाम इंटरनेशनल अबुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर ने इन्दे आ सेंटर दो संस्थापक अध्यक्षर कुड़ाई वो आगे दुरान्ता ना नोड़ती हुई। तो एक पाठ दा सारोस कड़े के होगा ना पाठ दा प्रार्थना ये ना गुत्ते नोड़ी why is that some of us still decide to become scientists despite the fact that businessmen, lawyers and doctors enjoy a much higher income? And the part of the problem that we have to ask is that we have to ask business men and business men. We have to ask business men and we have to ask lawyers and doctors. And we have to ask doctors and doctors and doctors. We have to ask doctors and doctors. या कंदरे यूर यल्ला जास्तिस हणवाना सम्पत्री माड़तारे समाज जले उन्द वल्ले स्टेटस सीरुते अनुद इंद बिजिनेस मन आक्तिवी, लायर आक्तिवी, डॉक्टर आक्तिवी अन्तारे आदरे आदरु कुड भाष्टु जना सैंटिस्ट आक्तिनेंत � अंदरे विद्यान अन्नदु वंदु साहसमय वाद वंदु रोमांचन करियाद अदु वंदु साहसमय करीडे अवंदु आट अत्तर Major rewards come from the discovery itself अंदरे नाव यनादर विद्यानिकलो यनादर कंठिड़ागन मात्र अवरिके प्रसस्तिकलो सर्मानगलो सिगुत्वे अधर बदली कवरी येन पड़कोतार है अधरे freedom पड़कोतार है मत्तु comradeary पड़कोतार है freedom मत्तु friendship अधरे स्वात्यांतर मत्तु गेड़तन आवरिगो यल कोड़ा यल कोड़ा सिग बहुदु अन्ता It was 1960 the highest of the cold war Kelly's Borok was in Moscow doing research on the theory of seismic waves tremors generated by an earthquake earthquake अधरे भूकंपा अंतरे ये पाठ तो वंदो सन्निवेशन उन्हें दागा हतोमत नूरा अरवतर रली शीतल युद्ध ने अड़ता है तो कोल्ड वार कोल्ड वार अंतरे कनाडा दल नाउ शीतल युद्ध अंतिवी ये वंदो युद्ध ने अड़े टाइम में लेके लिस बोरक करो अंतरे ये पाठ तो लेक करो साइंटिस्ट आगे वो रेली दरने मास्को दग स्टडी मारता है द्र Seismic waves अंदर येन्नु, what are the seismic waves? Tremors generated by an earthquake अंत, अंदरे, भूकंपत इंद आक्ता कंत, कम्प नगळन्न नाव, seismic waves अंत, करितीवी, इस इदर बग्ये स्टडी माड़ सलवा की, केलिस बरकोरू, मास्को गोगिद्रू, येन अगुत्ते, next term, the summons came from the president of 
ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ಬರೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿನೇವಾ ಅಂದರೆ ಜಿನೇವಾದಾಗಿದ್ದ ಕಾಳ ಈ ಪತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಿನೇವಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ತ್ರೀ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿ ಬರೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೆನೇವಾಕ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೇವಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಜೆನೇವಾಕ ಕರೆಸಿದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ತ್ರೀ ಸೂಪರ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸೊ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಜಿನೇವಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಜಿನೇವಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಥ್ರಿಯೆಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಿಸ್ ಬರೋಕೆ ಅವರನ್ನು ಜೆನೇವಾಕ ಕರೆದಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬದುಕು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಮೆನ್ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಲಿವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಥ್ರಿಯೆಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಚ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಅದರ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ದಿಸ್ ಥ್ರಿಯೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಸರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಅಮಿನಸ್ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಫೆಟಲ್ ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ತಾವೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಸರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಡಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಸರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ತಂದಾಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಿನಿಮಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಜಿನಿಮಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೈಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ and secretly made an underground nuclear explosion the problem is how can the other powers detect the violation innondu dodda samasya enandre ondu vele ella rashtragalu ee paramanu shastrastra nisheda kaide andre nuclear test ban ge sahin madidre aa ondu oppandakke sahi madidre madida nantara tamma rashtrakke hoda nantara kaddu mucci aa ondu nuclear explosion paramanu ondu sphotavanna ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೀರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜೆನೆವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ರೀಸನ್ಗಳು ಬರೆದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸೇಸ್ನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸೇಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಗಳು ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಶೇಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀಸನ್
ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ದೇವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರು ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು they were working out a solution that eventually allowed politicians to reach or reach one of the most important decisions of their times nuclear test ban antu vidyanigala ondu satata prayatnada falavagi hagu rajakarnigala ondu vattada hagu yuddada vattada iddru kuda vidyanigala ondu aa ondu samasyaya parihara kandidadru yavudandre nuclear test ban paramanu shastrastra nisheda kaide jari tarbeku anta ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬನೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಟಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ ಬೋರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಲೆಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಿಸ್ ಬೋರಕ್ ಅವರು ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಜೆನಿವಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಸ್ ಬೋರಕ್ ಅವರು ಮೂರು ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ರು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಕೆಲಿಸ್ ಬೋರಕ್ ಲರ್ನ್ ಎಟ್ ಜೆನೆವಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆವಾ ಸಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಸ್ ಬೋರಕ್ ಅವರು ಕಲ್ತಂಥ ಪಾಠಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ who think and interact like him anta andre vidyanigal andre ella kade onde tarane irtare as a vidyaniyagi as a scientist agi uh, who will uh, people all over the world who think and interact andre ella vidyanigalu avaru tarane andre kelis borak avaru tarane yochane martare mattu uh, communicate martare anta ondu le, ondu lesson na kalthukondru ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆಸನ್ನನ್ನು ಕೆಲಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕರು ಕಲಿತ್ರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ್ರು ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿತನ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂಟಿತನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟಾಟ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಲೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸೊ ಕೆಲಸ ಬರೋಕ್ಕವರು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಮೂರನೇ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಟ್ ಟಾಟ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ and brands of industries are the research by scientists medicines electronics synthetic fiber new resource of energy mode of transport and the green revolution this proves that scientists are the most practical people vidyanigalu bahala ondu karya nirutha vyakti anta na helthivi most practical
ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ ಸಲುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪೋಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಥ್ರಿಯೇಟ್ನ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾವು ಅವನತಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗ ತಾನಾಗಿನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾಹುತಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅವನತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವೂ ಆಗ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಯಾರು ಕೈಯಂದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸೋದು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇವೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಅವನತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವನತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಸಿಟೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಮಾನವನ ಕುಲ ಕುಲ ಒಂದು ಉಳಿಬೇಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಂಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಅವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಾವ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಐದು ಹವ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೆಬಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವನ ಕುಲದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಕರು ಪೋಷಕರು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾ